ഇപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡിവൈസിൻ്റെ അത് ഈവൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിലും ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും മോട്ടർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഡിവൈസിൻ്റെയും എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റ ഈറ്റ ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ലോസുകൾ പോകത്തില്ലേ ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ലോസ് എമിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ലോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് പറയാലോ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റയുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മക്കളെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിക്കും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്യും അല്ല ഇൻപുട്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റനിൽ ഈവൻ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം റേറ്റിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലോസുകളും ഔട്ട്പുട്ടും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലോസ് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലോസ് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസസ് എന്ന് എടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്ന് പറയാം ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോം നോക്കിക്കോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്തെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നോർമലി ഒരുപാട് കുറേ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഡി സി മെഷീൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിംപ്ലി ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണെന്ന് ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസുകളാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ മക്കളെ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ട് റഫർ ടു പ്രൈമറിനെയും റഫർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇമ്പിഡൻസ് വഴി പ്രൈമറിയിലുള്ള അതിനെ നമ്മൾ കമ്പണൻസിനെ സെക്കൻഡറി ഇതിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് റഫർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വി ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈ ടു കാരണം എന്താണ് പവർ ഇക്വേഷൻ വി ഐ കോസ് ഫൈ അല്ലേ പവർ ഇക്വേഷൻ വി ഐ കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്
കറണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടും മീൻസ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ ലോസ് ഇത് കോൺസ്റ്റ് ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി ഐ എന്ന് തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും ഡെറിവേഷനിൽ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ സീറോ ടു എന്ന് പറയും കാരണം പി സി കോപ്പർ ലോസ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പി സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡറിയിൽ റെഫർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ സെക്കൻഡറിയുടെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ സീറോ ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു മനസ്സിലായോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസ് ലോസ് ആണ് ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ വി ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നു ദിസ് വി ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ റിമൈനിങ് ദ ലോസസ് ഈ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലോസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എസ് പി ഐ പ്ലസ് പി സി ആണ് ഈ പി ഐ പ്ലസ് പി സിയിൽ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോസും പി സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ലോസും ഉണ്ട് This copper loss PC is എന്താണ് ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ സീറോ ടു പ്രൈമറി എന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ സെക്കൻഡറിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് മാറ്റി ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ സീറോ ടു എന്നുള്ള കോപ്പർ ലോസും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടേംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു ഐ ടു കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് പി ഐ പ്ലസ് ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ എല്ലാ ടേംസിലും ഐ ടു ഉണ്ട് ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മൾ എല്ലാ ടേംസിലുള്ള ഐ ടുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ടു കൊണ്ട് ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഐ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് പി ഐ ബൈ ഐ ടു കാരണം പി ഐയിൽ ഐ ടു എന്നൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പി ഐ ബൈ ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു സ്ക്വയർഡ് ആർ സീറോ ടുവിൽ ഐ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ടു ആർ സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടേം കിട്ടും ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ മക്കളെ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു പ്ലസ് പി ഐ ബൈ ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു ആർ സീറോ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ന്യൂമറേറ്ററി കിടക്കുന്നത് വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു എന്നാണ് വേർ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് അല്ലേ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടേം ഇല്ല കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ലോസ് ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം ഇവിടെ വി ടു കോസ് ഫൈവ് ടു ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഐ ടു എന്നൊരു ടേം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് അപ്പം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആം കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ല അവിടെ ആണല്ലോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അവി
ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെന്നാ കിട്ടുക ആർ സീറോ ടു ഐ ടു ഐ ടു ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു പ്രാവശ്യം സോ ആർ സീറോ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയോ ഇനി എന്താ പറയുക മൈനസ് പി ഐ ബൈ ഐ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സീറോ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് പി ഐ ബൈ ഐ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സീറോ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് ചെയ്ത ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയൺ ലോസ് ആണ് ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു എന്തായിരുന്നു കോപ്പർ ലോസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു കോപ്പർ ലോസ് ആണ് കറണ്ട് വേരിയിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലുള്ള കോപ്പർ ലോസിനെ നമ്മൾ ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു എന്ന് എടുക്കും കാരണം കോപ്പർ ലോസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ല ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ടു സ്ക്വയർ ആർ സീറോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോപ്പർ ലോസ് ആണ് അപ്പം കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേ പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി പി ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി സി എന്ന് കിട്ടില്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഈസ് അയൺ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് മനസ്സിലായോ അയൺ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് അയൺ ലോസ് ഈക്വൽ ടു കോപ്പർ ലോസ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും ഓക്കെ അയൺ ലോസും കോപ്പർ ലോസും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന